হ্যালো গুড স্টুডেন্টস আমি তানহা ফ্রম পড়াই এবং আজকে আমি তোমাদের সাথে কেমিস্ট্রির যে চ্যাপ্টারটা নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে পদার্থের গঠন এটি তোমাদের কেমিস্ট্রি বইয়ের অধ্যায় তিনে রয়েছে তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক শুরুতে জেনে নিই এই অধ্যায় থেকে আমরা কী কী শিখতে পারব মৌলিক ও যৌগের যৌগিক পদার্থ কাকে বলে সেটি জানতে পারব অণু পরমাণু এই ব্যাপারটি নিউ ক্লিয়ার হব এছাড়াও মৌলের প্রতি সংকেত পরমাণুর ভেতরের কণা পারমাণবিক সংখ্যা কাকে বলে ভর সংখ্যা কাকে বলে এছাড়াও আমরা দুটি মডেল নিয়ে জানব সেটি হচ্ছে পরমাণুর মডেল একটি বোর পরমাণুর মডেল আর একটি হচ্ছে রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল এছাড়াও জানব পরমাণুর শক্তি স্তরে ইলেকট্রনের বিন্যাস উপশক্তি স্তরের ধারণা পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের যে নীতিটি রয়েছে সেটি এবং পরমাণু ভর বা আপেক্ষিক ভর কিভাবে নির্ণয় বের করতে হয় এছাড়াও রয়েছে আইসোটোপের শতকরা হার থেকে মৌলিক গড় ও ভর নির্ণয় এবং শেষে আমরা জানবো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কাকে বলে শুরুতে চলে আসি মৌলিক ও যৌগিক পদার্থটি কি যে সকল পদার্থকে ভাঙলে ওই পদার্থ ব্যতীত আর কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না তাকে মৌলিক পদার্থ বলা হয় যেমন অক্সিজেনকে ভাঙলে অক্সিজেন ব্যতীত আর কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না তাই অক্সিজেন একটি মৌলিক পদার্থ এবং যে পদার্থকে ভাঙলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ করলে একাধিক পদার্থ পাওয়া যায় তাকে আমরা বলি যৌগিক পদার্থ ফর এক্সাম্পল সোডিয়াম ফ্লোরাইড এখানে সোডিয়াম ফ্লোরাইডকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে আমরা সোডিয়াম এবং ফ্লোরিনকে পাবো এরপর চলে আসি পরমাণু ও অনুকাকে বলে পরমাণু হচ্ছে সে সকল মৌলিক পদার্থ যাদের ভাঙলে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন পাওয়া যায় আর অণু হচ্ছে সে সকল যৌগিক পদার্থ যাদের ভাঙলে এক বা একাধিক পরমাণু বা মৌলিক পদার্থ পাওয়া যাবে যেমন আমি যদি পানিকে ভাঙি তাহলে একটি অক্সিজেন ও দুটি হাইড্রোজেন পাব আবার অক্সিজেনের অণু আকার আবার অক্সিজেন ও অণু আকারে যে থাকে ও টু যেটাকে আমরা লিখি ও টু এখানে অক্সিজেন কিন্তু অণু যাকে ভাঙলে দুটি অক্সিজেন পাওয়া যাবে আবার সেই দুটি অক্সিজেন থেকে একটিকে ভাঙলে পাব ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউট্রন যাকে আমরা সংজ্ঞা অনুসারে বলব পরমাণু তাহলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে গেছি পরমাণু কাকে বলি এবং অণু কাকে বলি এরপর চলে আসি যে মৌলিক প্রতীকটি কোনটি যেটিকে আমরা সিম্বল বলে থাকি কোনো মৌলের ইংরেজি বা ল্যাটিন নামের সংক্ষিপ্ত রূপকে আমরা প্রতীক বলি প্রত্যেকটি মৌলকে সংক্ষেপে প্রকাশ করতে তাদের আলাদা আলাদা কিছু প্রতীক ব্যবহার করা হয় এসব প্রতীক আমরা ইংরেজি অক্ষর দিয়ে যা ওদের যে নামটি থাকে তার প্রথম লেটারটি মূলত আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি বা প্রথম দুটি লেটারকে ফর এক্সাম্পল হাইড্রোজেনকে আমরা এইচ দিয়ে প্রকাশ করি এর প্রতীক হচ্ছে এইচ অক্সিজেনের ও নাইট্রোজেনের এন এগুলো খুবই বেসিক আমরা সবাই এগুলো জানি আমরা ক্লাস সিক্স সেভেন এইট নাইন সবগুলোতে এটা পড়ে এসেছি যে মৌলের প্রতীকগুলো কীভাবে লিখতে হয় তো আমাদের এই কিন্তু আমাদের এই বেসিকটা জেনে রাখতে হবে খুবই ভালোভাবে যে কোনটির নাম বা কী দিয়ে প্রকাশ করা হয় এখানে সেটি ছকটি দেওয়া আছে যেমন সোডিয়ামের আমরা সোডিয়ামকে লিখতে পারি এসও ডিআইউ আমরা সাধারণত এটি লিখে থাকি কিন্তু আমরা সোডিয়ামের যে ল্যাটিন নামটি রয়েছে সেটি হচ্ছে ন্যাট্রিয়াম সে ল্যাটিন নামটি ফার্স্ট দুই অক্ষরটি ব্যবহার করব সো আমাদের এটি মনে রাখতে হবে কিছু কিছু মৌলের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর এবং কিছু কিছু মৌলের ল্যাটিন নামের প্রথম অক্ষরগুলো ব্যবহার করতে হয় যেমন গোল্ড গোল্ডকে আমরা গোল্ডের ল্যাটিন নামটি হচ্ছে অর এ কারণে আমরা এই ইউ ব্যবহার করে থাকি লেটকে আমরা প্লাম্বাম বলি তাই পি বি ব্যবহার করে থাকি আয়রনকে আমরা ফেরাম বলি তাই এফ বি ব্যবহার করে থাকি এরপর চলে আসি সংকেত হাইড্রোজেন অণুকে হাইড্রোজেনের একটি অণুকে প্রকাশ করতে এইচ টু ব্যবহার করা হয় যার অর্থ হলো একটি হাইড্রোজেনের অণুতে দুটি হাইড্রোজেনের পরমাণু থাকে আবার পানির একটি অণুকে প্রকাশ করতে আমরা এইচ টু ব্যবহার করে থাকি এর অর্থ হচ্ছে পানির একটি অণুতে দুটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু থাকে সো সেই অনুযায়ী আমরা যদি বলতে চাই নাইট্রোজেন তাহলে এন টু তো আমরা এখানে নাইট্রোজেনের দুটি পরমাণু আছে অ্যামোনিয়াকে আমরা লিখি এই এনএইচ থ্রি ক্লোরিনকে লিখি সি এল টু সালফিউরিক অ্যাসিডকে লিখি এইচ টু এস ফোর হাইড্রো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে লিখি এইচ সি এল তার মানে কী বোঝাচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে হাইড্রোজেনের একটি পরমাণু 
ক্লোরিনের একটি পরমাণু সালফিউরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেনের দুটি পরমাণু সালফারের একটি পরমাণু এবং অক্সিজেনের চারটি পরমাণু ক্লোরিনের দুটি পরমাণু এবং অ্যামোনিয়াতে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের তিনটি পরমাণু রয়েছে এরপর আসি পরমাণুর ভেতরের কণাগুলো নিয়ে কথা বলতে আমরা পরমাণুতে জানি একটি প্রোটন থাকে একটি নিউট্রন থাকে এবং একটি নিউক্লিয়াস থাকে এবং সেটির বাইরে ইলেকট্রন থাকে পরমাণুর ভেতরের কণা পরমাণু তিনটি কণা দিয়ে গঠিত হয় আমরা সবাই জানি ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রের নিউক্লিয়াসে প্রোটিন ও নিউট্রন থাকে এবং ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ঘুরতে থাকে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রনটি নিউক্লিয়াসটিকে ঘুরে ঘিরে ঘুরতে থাকে ইলেকট্রন হল পরমাণুর একটি মূল কণিকা যার আধান চার্জ ঋণাত্মক বা নেগেটিভ এই আধানের মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন টু দি পার নাইনটিন কোলম থাকে একে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয় একটি ইলেকট্রনের ভর থাকে নাইন পয়েন্ট ইলেভেন ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি এইট গ্রাম এটি খুব ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেনে ইম্পর্টেন্ট একটি তথ্য যেটি তোমাদের কোয়েশ্চেনে অলওয়েজই এসে থাকবে ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের আপেক্ষিক আধান মাইনাস ওয়ান ধরা হয় এবং এর ভর ও প্রোটন এ নিউট্রনের তুলনায় আঠারোশো চল্লিশ গুণ কম হয় তাই আপেক্ষিক ভর শূন্য ধরা হয় এরপর চলে আসি প্রোটন কাকে বলে প্রোটন হলো পরমাণুর একটি মূল কণিকা যার চার্জ আধান হচ্ছে ধনাত্মক বা পজিটিভ আধানের পরিমাণ হচ্ছে প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ইন্টু টেন টু দি পার নাইনটিন কোলো একে আমরা পি দিয়ে প্রকাশ করি এবং একটি প্রোটনের ভর হয় ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর গ্রাম প্রোটনের আপেক্ষিক আধান প্লাস ওয়ান এবং আপেক্ষিক ভর হচ্ছে ওয়ান তো এখানে এই চারটির মধ্যে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রনের প্রতীক সহ প্রকৃত আধান বা চার্জ প্রকৃত ভর আপেক্ষিক আধান এবং আপেক্ষিক ভরটি দেয়া আছে তোমরা এখান থেকে এটি পড়ে নিতে পারো এরপর চলে আসি পারমাণবিক সংখ্যা কাকে বলে রসায়ন পদার্থবিদ্যা রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যায় কোনো পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যাকে পারমাণবিক সংখ্যা বলা হয় আধান নিরপেক্ষ পরমাণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যাও পারমাণবিক সংখ্যার সমান হয়ে থাকে পারমাণবিক সংখ্যা অন্যান্যভাবে এবং এটি মৌলিক পদার্থকে চিহ্নিত করে নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক চার্জের সংখ্যা এবং পারমাণবিক সংখ্যা অলওয়েসেম থাকে নিউক্লিয়ারের ধনাত্মক চার্জের সংখ্যা এবং পারমাণবিক সংখ্যা সবসময় সেম থাকে প্রোটনের ভর ও নিউট্রনের ভর প্রায় সমান হয় বলে তাদের সমষ্টি অর্থাৎ পরমাণুর ভর সংখ্যাকে পারমাণবিক ভর হিসেবে বিবেচনা করা হয় ভর সংখ্যা হলো নিউক্লিয়াসের প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যা যাকে এ দিয়ে প্রকাশ করা হয় এবং পারমাণবিক সংখ্যাকে জেদ দ্বারা প্রকাশ করা হয় এরপর চলে আসি ভর সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করে কোনো মৌলের পরমাণু নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান প্রোটন ও নিউট্রনের মোট সংখ্যাকে মৌলের ভর সংখ্যা বলা হয় অর্থাৎ কোনো এখানে আমরা যদি সোডিয়ামের দেখি উপরে সবসময় ভর সংখ্যাটা দেওয়া থাকে এবং নিচে থাকে পারমাণবিক সংখ্যা তো আমরা যদি ভর সংখ্যা বের করতে চাই প্রোটনের সংখ্যার সাথে নিউট্রন সংখ্যাটাকে যোগ করে দেব তাহলে ভর সংখ্যা বের করতে পারবো এই ইকুয়েশনটা থেকে আমরা যে কোনো কিছু বের করতে পারি যদি বলে নিউট্রন সংখ্যা বের করো তাহলে ভর সংখ্যা মাইনাস প্রোটন সংখ্যা এই যে কষ্ট নিউট্রন সংখ্যা আবার যদি বলা হয় কোনো মৌলের ভর সংখ্যা এবং নিউট্রন সংখ্যা দেওয়া আছে তাহলে প্রোটন সংখ্যাটাকে আমরা নিউট্রন সংখ্যা মাইনাস ভর সংখ্যা মাইনাস নিউট্রন সংখ্যা করলেই আমরা প্রোটন সংখ্যাটা পেয়ে যাব এবার চলে আসি রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল এবং বোর পরমাণু মডেল রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলে কি বলা হয়েছে ইনি রাদার ফোর্ড একজন বিজ্ঞানী ছিলেন যিনি উনিশশো সালে একটি মডেল সম্পর্কে ধারণা দেন সেই মডেলটার ধারণাটা কিছুটা এরকম ছিল যে পরমাণুর একটি কেন্দ্র আছে এই কেন্দ্রের নাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের ভেতরে প্রোটন এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে ইলেকট্রন অবস্থান করে যেহেতু আপেক্ষিকভাবে ইলেকট্রনের ভর শূন্য ধরা হয় কাজেই নিউক্লিয়াসের ভেতরের অবস্থিত প্রোটন এবং নিউট্রনের ভরই পরমাণুর ভর হিসেবে বিবেচনা করা হয় নিউক্লিয়াস অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং পরমাণুর ভেতরে বেশিরভাগ স্থানই ফাঁকা থাকে সৌরজগের সৌরজগতের যেই মডেলটি আছে সেই মডেলটি কেন্দ্র করে উনি এই ধারণাটা দিয়ে থাকে এদিকে বোরের পরমাণু মডেল বলা হয় যে 
পরমাণুতে সকল ইলেকট্রন থাকে সেগুলো নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইচ্ছা মতো যে কোনো কক্ষপথে ঘুরতে পারে না যেটি হচ্ছে রাদার হোর্ডের পরমাণু মল্লিক অপোজিটে বলা হয় শুধু নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের কতগুলো পরমা অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরে এই নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের অনুমোদিত বৃত্তাকার কক্ষপথগুলোকে অনুমোদিত কক্ষপথ বা প্রধান শক্তিস্তর বলা হয় যেগুলোকে আমরা শেল বা অরবিটও বলে থাকি স্থির কক্ষপথে ঘোরার সময় ইলেকট্রনগুলো কোনো রূপ শক্তি শোষণও করে না এবং বিকর্ষণও করে না স্থির কক্ষপথে এন্ডার যে কক্ষ কক্ষপথগুলো রয়েছে সেগুলোকে এন্ডার প্রকাশ করা হয় একটি হচ্ছে এন এন ইকোয়াস টু ওয়ান টু থ্রি ফোর যে কোনোটা হতে পারে অন্যভাবে বলা যায় এন ইকোয়াস টু যদি ওয়ান হয় তাহলে কে হবে প্রধান শক্তি স্তর এন ইকোয়াস টু যদি টু হয় তাহলে এল হবে প্রধান শক্তি স্তর এন ইকোয়াস টু যদি থ্রি হয় তাহলে এম এবং এন ইকোয়াস যদি ফোর হয় তাহলে এন হবে প্রধান শক্তি স্তর এগুলো একটি রাদার ফোর একটি নামকরণ করেছে বোর পরমাণু মডেল অনুসারে শক্তি স্তরের ইলেকট্রনের যে কৌণিক ভর বেগ সেটি হচ্ছে এম ভি আর ইকোয়ালস টু এন এইচ বাই টু পাই এখানে এম হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর যেটি আমরা আগে জেনে এসেছি নাইন পয়েন্ট ইলেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি আর হচ্ছে ইলেকট্রনের যে কক্ষপথ সেটি সেটি ব্যাসার্ধ বি হচ্ছে ইলেকট্রন যে কক্ষপথ বা শক্তি স্তরে ঘুরবে সেই কক্ষপথে ইলেকট্রনের বেগটি এবং এইচ হচ্ছে একটি প্লাম ধ্রুবক যেটির মান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর এম স্কোয়ার কেজি ইনভার্স এস কেজি বাই এস আর এন হচ্ছে প্রধান শক্তি স্তর বা কোয়ান্টম সংখ্যা এরপর চলে আসি বোর পরমাণু পরমাণু মডেল আরেকটু যে তথ্য রয়েছে কোন কোনো কোনো প্রধান শক্তি স্তরে ইলেকট্রন ঘোরার সময় ইলেকট্রনের কোনো শক্তি শোষিত বা বিকৃত হয় না তবে ইলেকট্রন যদি নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে যায় তখন সেই শক্তিটা শোষিত হয় আবার যদি যদি ইলেকট্রনটি উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে আসে তবে এই শক্তি বিকৃত হয় সো এই শোষিত বা বিকৃত শক্তির পরিমাণটা কী হবে সেটি হবে এইচ ভি ইকোয়ালস টু এইচ সি বাই ল্যাম্পটা এখানে সি হচ্ছে আলোর বেগ বি হচ্ছে শোষিত বা বিকৃত শক্তির শক্তির কম্পাঙ্ক এবং ল্যামডা হচ্ছে শোষিত এবং বিকৃত শক্তির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য যেটিকে আমরা হার্ড সাকারে প্রকাশ করব তরঙ্গ দৈর্ঘ্যর এককটাকে আমরা মিটার প্রকাশ করব এবং শক্তির কম্পাঙ্কটাকে আমরা হার্ড স্তরে প্রকাশ করব ইলেকট্রন উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে যাবার সময় যে আলো বিকিরণ করে তাকে প্রিজমের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করালে পারমাণবিক বর্ণালী বা অ্যাটমিক স্পেকট্রাম সৃষ্টি হয় এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এরপর চলে আসি বর পরমাণু যে মডেলটি ছিল এটি সাফল্য কী হয়েছে এটি সাফল্য কী ছিল রাদার ফোর্ডে পরমাণু মডেলের অনুসারে সৌরজগৎকে সূর্য সৌর সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ উপগ্রহগুলো যেমন ঘুরছে পরমাণুতেও ইলেকট্রনগুলো তেমন নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এখানে ইলেকট্রনের যে শক্তি স্তর আকার সম্পর্কে কথা বলা হয়নি কিন্তু বোরের পরমাণুবিক মডেলে পরমাণু শক্তি স্তরের আকার আকারের কথা বলা হয়েছে যেটি একটি বৃত্তকার আকার এবার রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলে শক্তি শক্তি শোষণ করলে বা বিকিরণ করলে পরমাণুর গঠনে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে সেটি নিয়ে কোনো কথা বলা হয়নি কিন্তু বোর পরমাণু মডেলে বলা হয়েছে পরমাণু শক্তি শোষণ করলে ইলেকট্রন নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে ওঠে আবার পরমাণু যদি শক্তি বিকরণ করে তাহলে উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে নেমে আসে রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেল অনুসারে কোনো মৌলের পারমাণবিক বর্ণালী ব্যাখ্যা করা যায় না কিন্তু বোরের পরমাণু মডেল অনুসারে এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু হাইড্রোজেন একটি বর্ণালীর ব্যাখ্যা করে যেটি আমরা আগে স্লাইডে পড়ে এসেছি এবার চলে আসি পরমাণু বোর যে পরমাণু মডেলটি ছিল সেটি সীমাবদ্ধতা কি বোর পরমাণু যে মডেলটি ছিল সেটি সাহায্যে ইলেকট্রনের বিশিষ্ট পরমাণু পরমাণু যে পারমাণবিক বর্ণালী ব্যাখ্যা করা যায় সেটি সত্যি কিন্তু একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু পারমাণবিক বর্ণালী ব্যাখ্যা করা যায় না বোরের পারমাণবিক যে মডেলটি রয়েছে এটি অনুসারে এক শক্তি স্তর থেকে অন্য শক্তি স্তরে গমন করলে পারমাণবিক বর্ণালীতে একটি মাত্র রেখা পাওয়ার কথা কিন্তু শক্তিশালী যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় একের অধিক বর্ণালী পাওয়া যায় 
বইয়ের পরমাণু মডেল অনুসারে পরমাণুতে শুধু বৃত্তাকার কক্ষপথ বিদ্যমান কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছে পরমাণুতে ইলেকট্রন শুধু বৃত্তাকার কক্ষপথেই নয় উপবৃত্তাকার কক্ষপথেও ঘুরছে এবার চলে আসি পরমাণু শক্তি স্তরে ইলেকট্রনের বিন্যাস আমরা কে এল এম এন পড়ে এসেছিলাম যদি এন এর মান ওয়ান হয় শক্তি স্তর কে অর্থাৎ এখানে ইলেকট্রন সংখ্যা থাকতে পারবে টু এন স্কোয়ার অর্থাৎ টু ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার অর্থাৎ দুটি যদি এল হয়ে যায় টু স্কোয়ার হয়ে যাবে থ্রি হলে থ্রি স্কোয়ার ফোর হলে ফোর স্কোয়ার সেখানে মানটি পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে এইট এইটিন এবং থার্টি টু হয়ে যাবে এবার আমরা চলে আসি উপশক্তি স্তরের ধারণা উপশক্তি স্তর কি একটি পরমাণু শক্তি স্তর বা ইলেকট্রনের শক্তি স্তরকে সাধারণভাবে প্রধান শক্তি স্তর নামে আমরা চিনি পরমাণু নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘূর্ণমান ইলেকট্রনের কক্ষপাত বলা যেতে পারে এটি মূলত পারমাণিক পারমাণবিক অরবিটাল সমূহের একটি গ্রুপ যাদের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান যেটা সর্বদা এন থাকে ইলেকট্রনের শক্তি স্তর বা একাধিক উপশক্তি স্তর নিয়ে গঠিত প্রতিটি উপশক্তি স্তরে আবার দু বা ততোধিক অরবিটাল থাকে যাদের কোনিক ভরবে কোয়ান্টাম সংখ্যার মান এক অর্থাৎ একই এই শক্তি স্তরগুলো কি একটি পরমাণুর ইলেকট্রনিক বিন্যাস করা হয় গাণিতিকভাবে এটি দেখানো সম্ভব যে একটি শক্তি স্তরে যে সংখ্যক ইলেকট্রন থাকতে পারে তার মান টু এন স্কোয়ার এবার আমরা পরমাণু ইলেকট্রন বিন্যাসের নীতিটি সম্পর্কে জানব পরমাণুতে ইলেকট্রন প্রথমে সর্বনিম্ন শক্তি স্তরে ঢোকে অরবিটালে প্রবেশ করে এবং ক্রমান্বয়ে শক্তির উচ্চ শক্তির যে অরবিটাল সেটিতে প্রবেশ করে অর্থাৎ আমরা যদি এভাবে সাজাই ওয়ান এস আগে ওয়ান এসে ঢুকবে টু এস তারপর টু পি থ্রি থ্রি এস থ্রি পি ফাইভ এস ফোর ডি ফাইভ পি সিক্স এস এবং মোর এটি কিভাবে হচ্ছে আমরা যে যদি চিত্রের আকারে দেখি এখানে ওয়ান এস টু এস এবং টু পি থ্রি এস থ্রি পি থ্রি ডি ফোর এস ফোর পি ফোর ডি এবং ফোর এফ সিক্স এস ফাইভ এস ফাইভ পি ফাইভ ডি ফাইভ এফ সিক্স এস সিক্স পি সিক্স ডি সেভেন এস এবং সেভেন পি এবং এইট এস এটি ডান থেকে বামের দিকে তীর চিহ্নগুলো যাচ্ছে যদি আমরা এগুলোকে জয়েন করে দিই এভাবে আসবে একটি সাপের আকার ধারণ করবে অর্থাৎ এভাবে আমাদের ইলেকট্রন কি ইলেকট্রনটি ফ্লো হবে ওয়ান এসে যাবে এরপর টু এসে এরপর টু এস থেকে ঘুরে এসে থ্রি এসে ঢুকবে এরপর টু পি এরপর ফোর এস থ্রি পি এভাবে যাবে এখন এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখতে পারি যদি আমরা আয়রনেরটা করি টোয়েন্টি সিক্স না এটা ফেরামের ফেরামের যদি করি যার মান হচ্ছে যার ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স তাহলে শুরুতে ওয়ান এস টুতে যাবে টু এস টু পি টু এস টু এবং টু পি সিক্স এ পি এ সিক্স যাবে থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স থ্রি ডি সিক্স এবং ফোর এস টু হবে এখানে আমরা দেখছি এস উপশক্তি উপ যে শক্তি স্তরটি রয়েছে সেখানে সর্বোচ্চ দুটি ইলেকট্রন যেতে পারবে পিতে যেতে পারবে ছয়টি ডিতে যেতে পারবে দশটি এবং এফে যেতে পারবে সর্বোচ্চ চোদ্দটি এই পয়েন্টটি আমাদের অলওয়েজ মনে রাখতে হবে আমরা এটি বিন্যাসের সময়ও দেখছি এসে আমরা দুটো পাঠাতে পেরেছি পিতে এসে ছয়টি ডিতে এসে হায়েস্ট আমাদের দশটি কিন্তু এখানে যাবে ছয়টি এবং এসে এসে আবারও এবং এভাবে আমাদের ছাব্বিশটি ইলেকট্রন এই স্তরটিকে পূরণ করবে এবার চলে আসি পরমাণু ভর বা আপেক্ষিক ভর কিভাবে বের করতে হয় যে যে একটি সূত্র হচ্ছে মৌলের যে একটি পরমাণু ভর থাকবে সেটিকে আমরা ডিভাইড করব তার আইসোটোপের পারমাণবিক ভরের ওয়ান বাই বারো অংশ দ্বারা এরপর চল চলে আসি আইসোটোপের শতকরা হার থেকে মৌলিক গড় ও ভর নির্ণয় করা আইস প্রকৃতপক্ষে বেশিরভাগ মৌলেরই একাধিক আইসোটোপ থাকে 
তাই যে মৌলে একাধিক আইসোটোপ আছে সেই মৌলের সকল আইসোটোপের প্রকৃতিকে প্রাপ্ত শতকরা হার থেকে মৌলের গড় আপেক্ষিক ভর এর মানের ধাপ গুলো যে আমরা এখন পড়ব সেগুলো অনুসরণ করে হিসাব করা হয় প্রথম ধাপটি হচ্ছে কোনো মৌলের প্রত্যেকটি আইসোটোপের ভর সংখ্যা এবং প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ওই আইসোটোপের শতকরার পরিমাণ গুণ দিতে হবে তারপর হচ্ছে প্রাপ্ত গুণ ফলকে যোগ করতে হবে এবং প্রাপ্ত যোগফলকে একশো দ্বারা ভাগ করলেই আমরা ওই মৌলের গড় আপেক্ষিক ভর পেতে পারি ধরা যাক একটি মূল্য এ এবং এর দুটি আইসোটোপ আছে একটি আইসোটোপের ভর সংখ্যা পি প্রকৃতিতে প্রাপ্ত আইসোটোপের যে শতকরা পরিমাণ এম অপর আইসোটোপের ভর সংখ্যা কিউ প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ওই আইসোটোপের শতকরা পরিমাণ এন হলে এর যে গড় আপেক্ষিক ভর হবে সেটি হবে পি ইন্টু এম প্লাস কিউ ইন্টু এন ডিভাইডেড বাই একশো এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি ক্লোরিনের দুটি আইসোটোপ আমরা জানি ক্লোরিন থার্টি ফাইভ ক্লোরিন থার্টি সেভেন এবং প্রকৃতিতে প্রাপ্ত শতকরার পরিমাণ সেভেন্টি ফাইভ এবং প্রকৃতিতে প্রাপ্ত ক্লোরিন থার্টি সেভেনের শতকরার পরিমাণ টোয়েন্টি তো সেই দুটোকে আমরা যদি থার্টি ফাইভ ইন্টু সেভেন্টি করে হান্ড্রেড ডিভাইড করি তাহলে আমরা থার্টি পেয়ে যাচ্ছি অর্থাৎ এভাবেই আমরা আইসোটোপের শতকরা হার থেকে মৌলিক ঘর বা ঘর নির্ণয় করতে পারব এবার চলে আসি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ কাকে বলে যে আইসোটোপ অস্থায়ী বা বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও কণা বিকরণ করে করে অন্য মৌলে পরিণত হয় তাদের তাদেরকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ বলে যেমন নাইনটি টিসি এবং সিক্সটি কোবাত ইত্যাদি এগুলো ছাড়া এখন পর্যন্ত তিন হাজারটিরও বেশি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পৃথিবীতে পাওয়া গেছে এর মধ্যে কিছু আইসোটোপ প্রকৃতিতে এবং কিছু পরীক্ষাগারে বানানো হয়েছে এবার চলে আসি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার কি রয়েছে শালক সংশ্লেষণে আমরা ব্যবহার করতে পারি চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি শরীরের কোথাও যদি ক্যান্সার হয় বা আমরা টিউমার হয়ে থাকে এটির জন্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ এখন আমাদের বর্তমান বিশ্বে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এছাড়াও থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক অস্বাভাবিক বৃদ্ধজনিত রোগের জন্য আমরা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে থাকি তারপর আমরা খাদ্য সংস্করণে ব্যবহার করে সংরক্ষণে ব্যবহার করি কীট পতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহার করি শিল্প ক্ষেত্রে আমাদের কলকারখানায় ব্যবহার করি যেমন ধাতু পাতের পুরত্ব নির্ণয়ে বা বদ্ধ পাত্রে আমাদের তরলের উচ্চতা পরিমাপে তো আজকে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা এই পর্যন্তই ছিল আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছো এছাড়াও যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো এবং পড়াই সাথে যদি ফ্রি ক্লাস পেতে চাও তাহলে তোমরা আজই পড়াই সাথে যুক্ত হও তার লিঙ্ক ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে থ্যাংক ইউ